Witam na kanale Airsoft Next. Ja jestem Gajos i dzisiaj opowiem Wam o tracerach w Airsoftie. Zapraszam. Tracery są to fluorescencyjne kulki, które po naświetleniu emitują widzialne dla człowieka światło. Do naświetlenia potrzebne nam są specjalne urządzenia. Najczęściej są w postaci tłumików nakręconych na koniec lufy. Mogą również być specjalne komory wewnątrz replik, które za pomocą diod LED naświetlają kulki zanim zostaną wystrzelone. Są również magazynki, które mogą naświetlać tracery. Same kulki mogą mieć różne kolory. Najczęściej spotykane są zielone. Potem dużo rzadziej stosowane są czerwono-pomarańczowe. Plotka głosi, że producenci mieli w planach tracery koloru niebieskiego. Naświetlacze kulek. Najbardziej popularnymi są tracery w formie tłumików. Można spotkać się w wielu rozmiarach od dużych aż do mikro tracerów. Na plus należy zwrócić uwagę, że urządzenia często możemy montować na różnych replikach, jak i na bardzo silne naświetlenie każdej wystrzelonej kulki. Na minus trzeba uważać, by nie uszkodzić tracera mechanicznie. Wstrząsy i uderzenia mogą nam pokrzyżować plany strzelania z laserami na strzelance. Należy również zwrócić uwagę na długość. Jeśli zdecydujemy się na większe urządzenia, mogą nam sporo wydłużyć replikę. Istnieją również urządzenia naświetlające, które są montowane wewnątrz replik. Są to np. specjalne komory hop-up z diodami LED. Nie naświetlają one tak dobrze kulek jak tracery montowane na lufie, wymagają również zasilania podpiętego do repliki i zależnie od modelu mogą się uruchamiać w trakcie strzału i, lub być włączone na stałe. Na rynku można spotkać magazynki, które fabrycznie mają montowane diody naświetlające kulki. Magazynki te pojawiły się mniej więcej w tym samym okresie co pierwsze duże tracery tłumiki. W tamtych czasach na pewno były kuszące cenowo w porównaniu do tłumików. Dzisiaj w stosunku do obecnych systemów wypadają blado. Każdy magazynek musiał być wyposażony we własną baterię. Mechanizm naświetla, naświetlania działał po podłączeniu magazynka do repliki. Samo naświetlanie kulek odbywało się całkiem daleko od komory, więc jeśli nie strzelało się dużo, to kulki zanim zostały wystrzelone traciły sporo mocy świecenia. Kulki tracery występują najczęściej w wagomiarach 0,2 g do 0,32. Zielone. Najczęściej stosowane na łatwiej dostępne i najlepiej widoczne po naświetleniu. Urządzenia, które posiadają naświetlenie ultrafioletowe, najskuteczniej naświetlają takie kulki i przy wyborze urządzenia naświetlającego powinniście na to zwrócić uwagę. Czerwone kulki. Te nie naświetlają się tak samo intensywnie jak zielone i zwykle tylko strzelec widzi na repitor lotu kulki. Z boku ciężko dostrzec smugę lecących tracerów. Przy wyborze tego koloru kulek należy używać urządzeń, które generują białe światło, takie jak halogenowe naświetlacze lub bardzo mocne białe diody LED. Oczywiście można używać naświetlacze UV do naświetlenia kulek czerwonych, ale nie będą one tak samo dobrze świecić. Tak samo użycie białego światła do kulek zielonych. Istnieją tłumiki, które mają jeden tryb świecenia jak i takie, które mają podwójne systemy naświetlania, które można zmieniać w zależności jakich kulek będziemy używać. Jednym z najnowszych takich urządzeń jest Lighter BT od firmy Acetech. Odsyłam przez kartę do materiału z recenzją. Zastosowanie w Airsoftie. Tracery w Airsoftie, a zawężając do gier typu CQB Mode dają niesamowitą frajdę zrzutkowania oraz dają wizualne potwierdzenia trafień, gdyż często widać jak kulki rozpryskują się na innych graczach lub nawet utykają w sprzęcie. O ile czerwone kulki sprawdzać się będą w nocy lub w bardzo ciemnych pomieszczeniach, tak zielone będą skutecznie sprawdzać się nawet w ciągu dnia używanych w budynkach. Minusy używania tracerów. Przeciwnik, jeśli będzie znajdować się w znacznej odległości, będzie mógł zobaczyć nadlatującą kulkę i się schować. Błyski urządzenia mogą zdradzać położenie strzelca, w szczególności przy wykorzystaniu naświetlaczy korzystających z mocnych lamp błyskowych. Konieczność zakupu urządzeń do naświetlania samych kulek typu tracer. Plusy używania tracerów w Airsoftie. Widoczność toru lutu kulki. Potwierdzenia trafień, tworzenie efektu przygwożenia przeciwnika ścianą ze świecących kulek, fan z ścianie laserami. A więc podsumowując, tracery w Airsoftie to mega zabawa. I jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji strzelać z laserów na strzelance, to gorąco polecam. Jak zwykle, jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to proszę zostaw łapkę w górę, kliknij suba, dzwoneczek i sprawdź inne materiały na moim kanale. Cześć!